Good evening. Welcome back to Kim's Educational Academy Social Class. Yesterday <coughs> we discussed about the third lesson, state governments. In that lesson, we already uh, <coughs> completed uh, up to that uh, Council of Ministers. Now we are going to see the state legislature. Okay. So state legislature, what is mean by state legislature? What is the meaning of state legislature? Yeah, it's mean state legislature. Okay, it is the responsible body to enact the law for the welfare of the peoples. Yeah. state legislature. Nalavama Rikar the Gaga, Yung one day, and the Pudupudana Satta Uruaki, other Mulima on the Makalakan, and Allah say the Ghana, or a Sabada on the state legislature of Prince Salwang and Gadam Pudupu Satanga Purwanga. Other than the Prama Pakalan, the Constitution provides a legislature for every state. Over state to go, Kamalani, Pata, Tinis State in Patham, over state to go, over state legislature, Mani less at the Sabai, Abine, Arkurgra bin Patinaga, Constitution. Constitution, Constitution is nothing but is there. Book contains uh, law and order, or contains rules and regulations, how to govern the state, how to <coughs> elect the executives, the press, uh, executives, the legislature people, and other uh, judges and all. Yeah, that's why the Constitution is rules and regulations. And the rules and regulations are based on the state or the country. Okay, okay. The constitution is the supreme power. That is the president of the constitution. So, the constitution is the constitution. The constitution is the constitution. So, the constitution is the constitution. So, the constitution is the state. Most of the state have only unicommunal legislature. The legislative assembly is the same. Okay, so most of the states have inicommunal. Inicommunal, bicommunal opposite is inicommunal. If we rent the upper council, lower, uh, lower council, and the lower council is the legislative assembly. If we have upper councils, we have central government, Rajya Sabha, Lok Sabha, and the legislative assembly, legislative council. If we have a state, we have two bodies. One of the legislative assembly on the legislative council on the upper render the Daka, the pair on the bicommunal or legislative assembly material than the pair unicommunal. Other number state of Puerto Rico, number India, Puerto Rico, Naraya states the Padinaga, unicommunal legislature, the Irikade, legislative assembly down the Irikade have been self rank. Okay, some state have bicommunal legislature. By in a two north only, upper two north, upper council on the Lawyer listed as a lawyer council. So, under the Mari Baikamil, Rent Council, and the state is the Abdin Patinaga, Bihar, Karnataka, Magarashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and Telangana. In the states, Lam Patinaga, Rendu, Rendu body, under the listed assembly, under listed council, under Abdin Salvang. Upper Rendu, the pair on the Baikamil legislatures. Right. The lawyer house legislative assembly. Represent the people of the state. If in the lower house in Solar Korea and the legislative assembly in Solarame, are the Yar Irpanga and the members of Panganaka directly elected by the people? And the state that the Gram Makal and the third Granglia and the third Granglia were representatives in the legislative assembly in the member of Panga. And upper houses like Yar Irpanga in Pazinaka, the legislative council like Yar Irpanga in Pazinaka, special interest like teachers, graduates, and the local. Local governments in the members now on the upper councils, the upper house in Salakuri and the legislative council Salakuri upper house on the member are Panga. Okay, legislative assembly, people of the state, other the people elect Panga representatives Matana, are member are Panga. Upper house Salakuri, legislative council, Yara member are Panga Kedinaka, special interest Sula and the teachers, graduates, local government members now, Irpanga. Okay. Either one the Tamil Nadu Legislative Assembly. If you poke learning of Yanga Pokla Paranga, Tamil Nadu, according to the strength of the Legislative <coughs> Assembly, 234 members are there. Number of ministers may be up to 36. 
அதுல பாத்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி போர்ல பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து மெம்பரா வந்து இருக்கணும் மினிஸ்டரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டுல தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டர் புரியுதுங்களா டூ தேர்ட்டி போர் வந்து பிப்டீன் பர்சன்ட் தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அதுல தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வருவாங்க அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்ல அவங்க தான் மினிஸ்டரா இருப்பாங்க அந்த மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டரும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கேபினட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை பத்தி பாக்கலாம் அதாவது லோயர் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இஸ் அ பாப்புலர் ஹவுஸ் இது எல்லாருக்குமே இது லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டசபைனாலே அது எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பாப்புலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இட் இஸ் த ரியல் சென்டர் ஆஃப் பவர் இன் த ஸ்டேட் ரியல் சென்டர் ஆஃப் பவர் இன் த ஸ்டேட் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையான அதிகாரம் எங்க இருக்குதுன்னு கேட்டாக்கா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரியல் சென்டர் ஆஃப் பவர் எல்லா அதிகாரம் உள்ள இடம் தான் வந்து அந்த இடம் அதாவது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு அவருடைய நேம் வந்து ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷன்ல வந்து போடுற அந்த பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சவங்க எல்லாருமே வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா அடல் பிரான்சைஸ் சொல்லுவாங்க சோ அவங்க மூலியமா எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ் தான் வந்து இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில மெம்பரா இருப்பாங்க எம்எல்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு சொல்றோம் இல்லையா அவங்க தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகே சரி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த அசம்பிளி வேரிஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் இப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்னாக்க டோட்டல் மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க டிஃபர் ஆகும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா அது எதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிபெண்ட் அப்பான் த பாப்புலேஷன் அந்த மக்கள் தொகையை பொறுத்து தான் இப்போ கேரளாவுக்கு மக்கள் தொகை வேற மாதிரி இருக்கும் ஆந்திராக்கு மக்கள் பாப்புலேஷன் வந்து வேற மாதிரி பாப்புலேஷன் டோட்டல் பாப்புலேஷன் வேரி ஆகும் பஞ்சாப்ல வேரி ஆகும் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பாப்புலேஷனுடைய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஃபர் ஆகும் போது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியிலையும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் சொல்றேன் இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த அசம்பிளி வேரி ஃப்ரம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் டிபெண்டிங் அப் அந்த பாப்புலேஷன் அவர் த மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த அசம்பிளி எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் சரி ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில மேக்சிமம் எத்தனை மெம்பர் இருக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் அதுக்கு தாண்டி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மினிமமா எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் அதுக்கு குறவும் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா The the term of the office of the legislative assembly is five years. Once on the MLA is done, the legislative assembly is done for five years. But that's why we can do it. Even before the expiry of its term. The expiry of its term is done for five years. The legislative assembly is done for five years. But some reason, out of reason, some reason is based on what we can do. The expiry of its term is done for five years. The legislative assembly is done for five years. The legislative assembly is done for five years. The legislative assembly is done for five years. அதிகமாக இருக்கக்கூடாது The Legislative Assembly of Tamil Nadu consists of 235 members out of which 234 members are directly elected by the people from the constituencies on the basis of the adult franchise and one member is nominated by the governor from the Anglo-Indian community. This is what we have seen here. Okay, so if you look at the strength of the Legislative Assembly of Tamil Nadu, it is 235. That is 234 members are directly elected by the people. அவங்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க மக்களால வந்து டைரக்டாவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஆனா ஒரு மெம்பர் மட்டும் என்ன செய்யறாங்க யாரால தேர்ந்தெடுக்க அடல் பிரான்சைஸ் மூலியமா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனா ஒரு மெம்பரை மட்டும் என்ன பண்றாங்க நாமினேட் பண்றாங்க எலெக்ட் பண்ணாம நாமினேட் பண்றாங்க 
யாரால நாமினேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பை த கவர்னர் எந்த கம்யூனிட்டிக்காக அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டிக்காக அந்த ஒரு மெம்பரை வந்து நாமினேட் பண்றாங்க அந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுன்ற காரணத்துக்காக தான் அதுல இருந்து ஒரு மெம்பர் எலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிள் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அதுவும் யார் பண்றாங்கன்னாக்கா கவர்னர் மட்டும் தான் நாமினேட் பண்ண முடியும் இ வாஸ் நாட் எலக்டட் பை டைரக்ட்லி பை த பீப்புள் பட் இஸ் நாமினேட்டட் பை கவர்னர் அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே Cabinet and Cabinet Committees. Okay, that is C a kanamba. C is missing. Okay. A smaller body called the Cabinet is the nucleus of the Council of Ministers. A small body, one 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 small body. In the Cabinet, who is the nucleus of the Council of Ministers? Who is the nucleus of the Government? கவர்மெண்ட்னு சொன்னாலே அது யாருன்னு கேட்டாக்கா கேபினெட் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் அப்ப நியூக்ளியஸ் தான் என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஒரு செல்லு நியூக்ளியஸ் வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அந்த செல்லுக்கு வந்து என்ன இருக்காது லைஃப் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான எது எதுன்னு கேட்டீங்கனாக்கா கேபினெட் தான் அப்ப அந்த கேபினெட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுனாக்கா ஒரு செல்லு வந்து நியூக்ளியஸுக்கு எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கேபினெட் பாடின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தான் வந்து ரொம்ப பொறுப்பானவங்க அந்த ஸ்டேட் கவர்ன் பண்றதுக்கு பொறுப்பானவங்க யாருன்னு கேட்டாக்கா அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் தான் அப்ப கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சொல்லும் பொழுது அதுல யார் இன்க்ளூட் பண்றாங்க இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டரும் அதுல சேர்ந்துறாரு ஓகேங்களா சரி இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இட் இஸ் அப்போ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கேபினெட் சொல்லும் போது அதுல யார் இருப்பாங்கன்னாக்கா கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இட் இஸ் ரியல் சென்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல உண்மையான கவர்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இவங்க தான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த கேபினெட் மினிஸ்டர் தான் அதனால தான் இது எப்படி சொல்றாங்க சென்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அதிகமான அதிகாரம் உள்ளவங்க யாருன்னு கேட்டாக்கா இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக பவர் உள்ளவங்க யாருன்னு கேட்டாக்கா இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் அதனால தான் அவங்க என்ன அப்படி சொல்றாங்கனாக்கா சென்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கேபினெட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ வேரியஸ் கமிட்டிஸ் கால்டு கேபினெட் கமிட்டிஸ் இந்த கமிட்டி வந்து என்ன செய்யும் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க என்னென்ன செய்யணுன்றத பிளான் பண்ணுவாங்க ஒரு பாலிசிஸே கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம கிரியேட் பண்ணுவாங்க பட் கிரியேட் பண்ற பாலிசியா இருக்கட்டும் அது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் அது வந்து வேற எதுவா இருக்கட்டும் இருந்தாலும் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சபாடினேட் இருப்பாங்க அந்த சபாடினேட்டு தான் இங்க என்ன சொல்றாங்க கேபினெட் கமிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா அந்த கேபினெட் கமிட்டின்றது அவங்களுடைய சபாடினேட் யாருடைய சபாடினேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் உடைய சபாடினேட் அவங்கள வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து தே ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன்னு வந்து ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஒன்னு வந்து அடாப் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டாண்டிங் கமிட்டினாக்கா பெர்மனன்ட் கமிட்டி அவங்க எப்பவுமே இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அடாப் பேசிஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு டெம்பரரி கமிட்டி அதை தேவையானாக்க வச்சுக்குவாங்க இல்லைனாக்கா அதை டிஸ்மிஸ் கூட பண்ணுவாங்க த ஃபார்மர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியை பத்தி பேசுறாங்க த ஃபார்மர் ஆர் த பெர்மனன்ட் நேச்சர் அவங்க எப்பவுமே இருந்துட்டே இருப்பாங்க அவங்க வந்து டிசால்வ் பண்ண மாட்டாங்க while the latter are of a temporary nature adu vandu adak nale temporary da the meaning okay adu temporary committee idu vandu permanent committee ah rendu committee ah vechirukranga edukkana ka cabinet ministers works ah vandu execute pandradukaga ivanga irukranga okay adu paathina mukkiyamana or yaar na ka speaker ivar vandu tamil la enna solluvanga ka sabhanayaga appadi solluvanga andha sabaya andha satta sabaya அலங்காரம் படுத்துறதோ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதோ அதை ஒழுங்கா நடத்துறதோ எல்லா பொறுப்பையும் யார்ட்ட இருக்குதுனாக்கா இந்த ஸ்பீக்கர்கிட்ட தான் இருக்குது ஓகே அதனால இவர் பேர் வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா சபாநாயகர் ஓகேங்களா ஆனா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ட் டூ ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர் ஆஸ் த ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில மெம்பர் ஆனவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது டைரக்டி எலக்டட் பை த பீப்புள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த எம்எல்ஏல இருந்து யாராவது ரெண்டு பேரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து ஸ்பீக்கரா ஆக்ட் பண்ணுவாரு இன்னொருத்தர் டெபுட்டி ஸ்பீக்கரா ஆக்ட் பண்ணுவாரு ஓகே அப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் ரெண்டு பேருமே லீஸ்டி அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் இருந்து தான் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க
அந்த அவரை நீக்கணும் அந்த போஸ்டை விட்டு அவர் ரிமூவ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதினாலு பதினா பதினாலு நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து அவருக்கு தெரியப்படுத்தணும் கிவிங் ஃபோர்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் இல்லையா உங்களை வந்து இந்த போஸ்ட்ல இருந்து எடுக்க போறோம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா அப்புறம் அந்த ரெசல்யூஷன் அந்த தீர்மானத்தை சட்டசபையில வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிள் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணனாக்கா அந்த ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்னைக்கு அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வராங்களோ அதுல இருந்து முன்னதாக பதினாலு நாளுக்கு முன்னதாக அவருக்கு நோட்டீஸ கொடுத்துட்டு தான் அந்த தீர்மானத்தை அதாவது அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிள் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் Such a resolution must be passed by the majority of the member present at the timing of voting. So, resolution in the procedure that you follow up on the party must be passed by the majority of the members present at the time of voting. So, if you elect the election, you can elect the election by voting. Voting is the election. If you vote for the first time, you can vote for the first time. You can support the first time. You can vote for the first time. You can vote for the first time. அதுல மெஜாரிட்டி மெம்பர் ஓட்டு போட்டால் மட்டுமே அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அதாவது மெஜாரிட்டி அதை கொடுத்துருக்காங்க பாரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மெம்பர் பிரசன்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ஓட்டிங் ஓட்டிங் டைம்ல முக்காவாசி பேர் வந்து அதுல கலந்துருக்கணும் கலந்து வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓட்டு போட்டிருக்கணும் அப்படி போட்டால் மட்டுமே அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ண முடியும் த ஸ்பீக்கர் டஸ் நாட் வெக்கேட் இஸ் ஆஃபீஸ் வென் த அசம்பிளி இஸ் டிசால்வ் அதாவது அசம்பிளியை வந்து கழிச்சுட்டாங்க அதாவது சட்டசபையை கழிச்சுட்டாங்க லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை வந்து கழிச்சுட்டாங்க அப்படி கழிச்சுதா கூட எல்லா எல்லா எம்எல்ஏஸ் வந்து டிஸ்மிஸ் ஆயிடுவாங்க இவரை தவிர யாரை தவிர ஸ்பீக்கரை தவிர மற்றவங்க எல்லாரும் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுவாங்க அப்ப ஸ்பீக்கரு அவருடைய பதவியை வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஒரு புது எலெக்ஷன் வந்து அதுல அந்த எம்எல்ஏ மெம்பர்ஸ்க்குள்ள அதுல வந்து ஒருத்தர் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு எலெக்ட் பண்ற வரைக்கும் இவரு தன்னுடைய போஸ்ட வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு புது ஸ்பீக்கரை எலெக்ட் பண்ற வரைக்கும் அடுத்த கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுல ஜெயிச்சு வந்த ரூலிங் பார்ட்டி வந்து அந்த ரூலிங் பார்ட்டில மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் எலெக்ட் பண்ற வரைக்கும் இவரு பழைய ஸ்பீக்கர் வந்து அவருடைய பதவியை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் த ஸ்பீக்கர் டஸ் நாட் வெக்கேட் இஸ் ஆஃபீஸ் வென் அசம்பிளி இஸ் டிசால் அசம்பிளி டிசால் ஆனாலும் ஸ்பீக்கருடைய போஸ்ட் வந்து வெக்கேட் பண்ண முடியாது காலி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இ கண்டினியூ டு பி த ஸ்பீக்கர் Until the first sitting of the new assembly, or new assembly, at that time, the first one, he is the one who is the speaker. He is the one who 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 is the one அவருடைய டியூட்டியை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவார் அவருடைய ஒர்க்கை வந்து செய்வார் ஓகே இப்ப நம்ம லோயர் ஹவுசஸ் பார்த்தோம் இப்ப லிஸ்ட் தேர்ட்டி கவுன்சில பத்தி பார்க்கறோம் இதுக்கு பேர் வந்து அப்பர் ஹவுஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி அப்பர் ஹவுஸ் த லிஸ்ட் தேர்ட்டி கவுன்சில் இஸ் கால்டு அப்பர் ஹவுஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லிஜிஸ்லேச்சர் சரி வித்தான் பிரசாத் விதான் பரிஷிதா பரிஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில் இதுக்கு பேரு ஃபார்ம் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் தான் இன் சிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சர்வ்ஸ் ஆஸ் இன்டெரக்ட்லி எலெக்டட் அப்பர் ஹவுஸ் ஆஃப் த பை காமன் லெஜிஸ்லேச்சர் சிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது நிரந்தர <laughs> லெஜிஸ்லேச்சரா இருக்கிறதுனால இது வந்து கலைக்க முடியாது இது வந்து டிசால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எம்எல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவுன்சில் சர்வ் ஃபார் த சிக்ஸ் இயர்ஸ் டோம் இப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த அங்க அஞ்சு வருஷம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதாவது அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எம்எல்சி சர்வ் ஃபார் த சிக்ஸ் இயர்ஸ் டோம் with the terms uh, staggered so that uh, the terms of one third of the member expire every two years appo enna solla varanga naka idu permanent member permanent councilor irukkaranaala rendu varshathukku oru thalave 
ஓகேங்களா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ்ல ஒண்ணுல மூணுல ஒரு பங் ஒரு பங்கு அதாவது மூணு பாட்டுல ஒரு பாட்டு மெம்பர்ஸ் வந்து வெளியே வந்துருவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிட்ட பிறகு அவங்க வெளியே வந்துருவாங்க அப்ப சிக்ஸ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸும் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெளியே வருவாங்கனாக்கா டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ரொட்டீனா நடக்கும் அப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் மெம்பருக்கு மட்டும்தான் வந்து மறுபடியும் எலெக்ஷன் நடக்கும் அவங்களை மட்டும் ஃபில்ஃபில் பண்ணுவாங்க மத்த சிக்ஸ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாத மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து லீஸ்டி ஆகும் அந்த லீஸ்டி கவுன்சிலே வந்து மெம்பராக வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒன் தேர்டில் ஒன் தேர்டில் வெளியே போயிட்டாங்க இல்லையா அவங்க வெளியே போனவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் சென்னை வெளியே போயிருப்பாங்க ஆறு வருஷம் சென்னை வெளியே போயிருப்பாங்க அப்போ இருக்கிற ரிமைனிங் இந்த டூ தேர்டு பார்க்கும்போது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இன்னும் அவங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து மெம்பர் கண்டினியூ ஆயிருப்பாங்க இப்ப வெளியே போனவங்களுக்கு மட்டும் மறுபடியும் எலெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அவங்க எலெக்ஷன் வந்து மறுபடியும் அதை ஃபில்ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்போ தொடர்ந்து இந்த இதுல வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இது வந்து பர்மனன்ட் ஹவுஸ் இதை வந்து கலைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எம்எல்சி மஸ்ட் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நாட் அண்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ வந்து குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் எம்எல்சி பத்தி சொல்றாங்க ஒரு எம்எல்சிக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும் அவருடைய குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கணும் அவரு ஏஜ் வந்து முப்பது வயசுக்கு மேல நாட் அண்டர் அதாவது முப்பது வயசு கீழே இருக்கக்கூடாது அப்புறம் மென்டலி சவுண்ட் பைத்தகாரத்தனமா லூஸ் தனமா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அவருடைய மைண்ட் வந்து சவுண்டா இருக்கணும் சவுண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அவருடைய நேம் இஸ் நேம் சுட் பி இந்த ஓட்டர் லிஸ்ட் அவருடைய பேர் வந்து ஓட்டர் லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா இன்கூட ஆயிட்டு இருக்கணும் கண்டஸ்டிங் அந்த எலெக்ஷன் எந்த கான்ஸ்டுவன்சியில அவர் நிக்கிறாரோ அந்த கான்ஸ்டுவன்சியில அவருடைய பேர் வந்து அந்த ஸ்டேட் அவருடைய ஸ்டேட்ல அதான் சொல்றாங்க கான்ஸ்டுவன்சியில இஸ் நேம் சுட் பி இந்த ஓட்டர் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் பெட் இஸ் இஆர் ஷி இஸ் கண்டஸ்டிங் அந்த எலெக்ஷன் அப்ப எந்த ஸ்டேட்ல அவர் இருக்கிறாரோ அந்த ஸ்டேட்ல அவருடைய பேரு ஓட்டர் லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா சேர்ந்திருக்கணும் இதுதான் குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் எம்எல்சி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கணும் நாட் லெஸ் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸா இருக்க அதாவது முப்பது வயசு குறைவா இருக்கக்கூடாது மென்டலி சவுண்டு நல்ல பிசிக்கலி வந்து சவுண்டா இருக்கணும் அவருடைய நேம் வந்து ஓட்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் இப்படி இருந்தா தான் அவர் எலிஜிபிள் ஃபார் கண்டஸ்டிங் இந்த எம்எல்சி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டூ யூ நோன்றது உங்களுக்கு புக்ல இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் The Tamil Legislative Council was abolished by Tamil Nadu Legislative Council Abolition Bill 1986. The Act came into force on the 1st November 1986. We don't have to say that the Legislative Council is not going to be in the Parliament. So, the Legislative Council is going to be abolished. If the Legislative Council is going to be in the Act, then the Legislative Council is going to be in the Act. If the Legislative Council is going to be in the Act, அந்த போர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வந்து அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இனி கேமின் தான் யூஸ் பண்றாங்க தவிர மற்ற எதுவும் கிடையாது எலெக்ஷன் ஆஃப் தி லிஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகே எலெக்ஷன் டு லிஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் One third of the members are elected by the local bodies. Local bodies are the local self-government. That's why the most important part is one part. That's 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 one total member. That's why we have universities in the state. Graduates are the most important part. They are the most important part. That's why the most important part is one part. That's why the most important part is one member. That's why the most important part. அதுல வந்து எலக்டட் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுல வந்து அவுட் ஆஃப் டுவெல் வந்து ஒரு மெம்பரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதே மாதிரி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லீஸ்டேட்டிவ் அசம்பிளில இருந்து ஒன் தேர்ட்ல மூணு பேர்ல ஒருத்தர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒன் தேர்ட்ல வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்ல இருந்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் த நாமினேட்டிவ் பை த கவர்னர் ஹூ இஸ் எமினன்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லிட்ரரி எக்ஸலன்ஸ் ஆர்ட் சயின்ஸ் சர்வீசஸ் சோசியல் சர்வீசஸ் அண்ட் கோஆபரேஷன் இதுல எக்ஸலன்ஸ் ஆர்ட் ஆர்ட் நான் ஒண்ணு பாட்டு பாடுற திறமையா இருக்கும் இல்ல கவிதை எதாவது திறமையா இருக்கும் லிட்ரேச்சர் திறமையா இருக்கும் இல்லைனாக்கா சோசியல் சர்வீஸ் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க பெரிய அளவில் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைனா கோஆபரேஷன் நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எமினன்ட் பர்சனாலிட்டியை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்களே வந்து இந்த லிஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில வந்து மெம்பர
இப்ப லோயர் கவுன்சில யார் சேர்மன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அது ஸ்பீக்கரா இருப்பாரு ஆனா அப்பர் கவுன்சில யார் சேர்மன் கேட்டா சேர்மன் தான் அவர் அவர் தான் வந்து அப்பர் கவுன்சிலுடைய ஹெட் அவர் வந்து ஆண் ஆனா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் சேர்பர்சன் மேபி ஹி ஆர் ஸ்டி இப்படி தானே இருக்கலாம் இஸ் ப்ரெசைடிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த அப்பர் ஹவுசஸ் அப்பர் ஹவுசஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சேர்மன் தான் சேர்மன் ஃப்ரம் அமங் தம் அமங் தம் சர் அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து எலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க எப்படி லீஸ்டேட் அசம்பிள் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்றாங்களோ அதுக்கு அதே மாதிரி லீஸ்டேட் கவுன்சில் மெம்பர்ஸே வந்து அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா சேர்மனையும் டெபியூட்டி சேர்மனையும் அவங்களே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த சேர்மன் இப்ப சேர்மன் வந்து வெளியே போயிட்டாரு இல்ல சேர்மன் வந்து உடம்பு சரியில்லை இல்ல சேர்மன் வந்து ஃபாரின் போயிருக்காரு அவர் இல்ல அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த அப்பர் கவுன்சில் நடக்கும் போது அந்த இடத்துல யாரு அந்த வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டெபியூட்டி சேர்மன் வந்து அப்ரிஷியேட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அவருடைய தலைமையில நடக்கும் abolition and the creation of legislative councils okay article 169 deals with the creation or abolition of legislative council in the state ipo constitution la article 169 vandu edha patti solranga na ka or state ku upper council venum nalum create pannikalam illa enak upper council vena abinalum adu abolition pannikalam indha provision vandu edha constitution edha irukudha na ka article 169 la irukku அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஹோல்ட் தட் இஃப் த ஸ்டேட் லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பாசஸ் ஏ ரெசல்யூஷன் பை ஏ மெஜாரிட்டி ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஓட்டிங் அண்ட் பை த மெஜாரிட்டி ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் ரெக்வஸ்டிங் த பார்லிமெண்ட் டு கிரியேட் ஆர் அபாலிஸ் த ஸ்டேட் லிஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தென் த பார்லிமெண்ட் மே பி பை லா ப்ரொவைட் ஃபார் த அபாலிஷன் ஆர் கிரியேஷன் ஆஃப் த லிஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கோ இல்ல அபாலிஷ் பண்றதுக்கோ என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றது தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு தேவையில்லை இல்ல வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா நாட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இதுல அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்ல டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர் என்ன செய்யணும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அவங்க அத்தனை பேர் வந்து அதுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கணும் பை த மெஜாரிட்டி ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் ரெக்வஸ்டிங் பண்ணணும் யாருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும்னாக்கா பார்லிமெண்ட்டுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் என்னன்னு உங்களுக்கு தேவைனாக்கா அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல எனக்கு வேணானாக்கா அதுக்கு நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ பார்லிமெண்ட்டை நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரெசல்யூஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா பார்லிமெண்ட் என்ன செய்யும் அவங்க சட்டத்திட்டங்கள் படி உங்களுக்கு வேணும்னாலும் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க வேணானாலும் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க function of the state legislature legislative power so satra sabhayudey satta adhigarangal enna enna endra paakalam the state legislature can pass law on all subject mentioned in the state list as per the constitution ipa constitution la eduthinaa ka moonu list irukum onnu vandu union list onnu vandu state list onnu vandu concurrent list appdi solluva ipo union list na ka andha list la irukra enna enna provisions irukudho adu base panni dhaan central government vandu law vandu enact panna அதே மாதிரி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் பவரை மட்டும் தான் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து கன்கரன் லிஸ்ட் ஒன்று சொல்லுவாங்க கன்கரன் லிஸ்ட்னாக்கா இந்த கன்கரன் லிஸ்ட்ல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்தமா ஒரு சட்டம் போனாலும் அது ஸ்டேட்டையும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து சென்ட்ரலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஸ்கூலை வந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அந்தந்த ஸ்டேட் வந்து எப்பெல்லாம் சௌகரியமா இருக்குதோ அவங்க வந்து நீங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சுக்கலாம்னு சொன்னாங்க இப்ப நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து பதினாலாம் கம்மிங் ஸ்டேட்ல வந்து ஸ்கூல் துவக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இப்ப இதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா எல்லாம் வந்து எப்பயோ வந்து ஸ்கூல் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா அப்ப அந்தந்த ஸ்டேட் தகுந்த மாதிரி இப்ப இது வந்து இது எஜுகேஷன் இந்த எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ரைட்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணலாம் லா வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் லா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல பவர் இருந்துச்சுனாக்கா அந்த லிஸ்டுக்கு பேர் தான் வந்து கன்கரன் லிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாஜ்மஹால் எடுத்துக்கலாம் தாஜ்மஹால் வந்து ஆக்ரால இருக்குது ஆக்ரா சொந்தம் வந்து டெல்லிக்கு சொந்தம் டெல்லி வந்து யூனிட் டெல்லி அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவ
ரெண்டு பேரும் அந்த அது சம்பந்தமா ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணும் போது யாருக்கு அதிகம் இருக்கு அதிகாரம் அதிகமா இருக்குது யாருக்கு வந்து அந்த பவர் அந்த ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னதோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனா ரெண்டு பேருக்கு என்ன பவர் இருக்குது டூ எனக்ட் எல்லாம் ஒரு லா பிரிப்பேர் பண்ணி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து லா வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஆனா கான்ட்ரவர்ஷியல் இல்ல ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுனாக்கா அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டா ஓவர் லுக் பண்ணும் ஓவர் லுக் பண்ணி அவங்க சொல்றதான் கேட்கற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இங்க கொடுத்துக்கிறாங்க த ஸ்டேட் மேட் லா இன் கன்கரண்ட் சப்ஜெக்ட் வில் பிகம் இன் ஆப்ரேட்டிவ் அதாவது அதுக்கு வந்து பவர் இல்லாம போயிடும் when the central also passes the law on the same subject same subject na same department nu artham or department sambandhama rendu government pass pannum bodhu adala controversial vanduchina ka appo yaarude act vandu inoperative aayiduna ka state government ude la vandu inoperative aayidum appo yaarku power adhigana ka central also passes the law on the subject same subject appo avanga central government solradha selubadi aagum okayla seri the passing of bill into law follows the same procedure as in the union parliament or the central government la or act every pass pandrangalo adhe tha vandu inge state state legislative assembly um and the procedure tha vandu follow pandranga every bill passes through the three readings over bill vandu moonu reading ku apra tha vandu yaarku anupuvanga adha adhu governor ku vandu anupuvanga governor vandu adha assent adha avaru permission kudutarna ka அந்த பில் வந்து என்ன மாறும் ஆக்டா மாறும் பில்லு தான் என்ன சொன்ன மசோதான்னு சொன்னேன் ஓகே ரெசல்யூஷன் என்ன சொன்ன தீர்மானம் சொன்னேன் அப்போ கேபினெட்ல வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெசல்யூஷன் பண்ண வந்து லீஸ்வர்டி அசம்பிள பாஸ் பண்ணுவாங்க லீஸ்வர்டி அசம்பிள இருந்தாலும் அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்கனாக்கா அந்த ரெசல்யூஷன் என்ன மாறும் பில்லா மாறும் அந்த பில் வந்து கவர்னர்கிட்ட போச்சுனாக்கா அது லாவா மாறணும் அது வந்து லான்றத ஆக்டா கூட சொல்லுவாங்க ஓகேயா அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி பில் பாசஸ் த்ரூ த்ரீ ரீடிங்ஸ் மூணு ரீடிங் கொடுத்துட்டு பிறகுதான் அந்த பில் வந்து கவர்னருக்கு வந்து அனுப்புவாங்க கவர்னர் என்ன செய்வாரு தென் இட் பிகம்ஸ் பிகாஸ் அண்ட் ஆக்ட் வித் கவர்னர் அசன்ட் அசன்ட் என்ன அர்த்தம் பர்மிஷன் அர்த்தம் சோ கவர்னர் பர்மிஷன் அந்த பில்ல பர்மிஷன் கொடுத்தாருனாக்கா த பில் பிகம்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லா சொல்லுவோம் சட்டமா மாறும் அடுத்தது பினான்சியல் பவர் இது வந்து நிதித்துறை நீதித்துறையில நிதித்துறை பினான்சியல் பவர்ஸ் காசு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு என்னென்ன வந்து காசு சம்பந்த காசு என்ன அர்த்தம் இன்கம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எப்படி இன்கம் வருது டாக்ஸ் தான் இப்ப டாக்ஸ் யார் பே பண்றா பீப்புள் பே பண்றாங்க அப்ப யாருடைய மணி அது பப்ளிக் மணி அப்ப பப்ளிக் மணியை வந்து கவர்மெண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர்ல இந்த கவ் இந்த இந்த பப்ளிக் மணியை யூஸ் பண்றதுக்கு யாருக்கு பவர் பவர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பர் கவுன்சிலுக்கு இருக்குதா இல்ல லோயர் ஹவுஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோயர் ஹவுஸுக்கு தான் அதிக பவர் இருக்குது ஓகேங்களா அப்பர் ஹவுஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்பர் ஹவுசஸுக்கும் மணி பில்லுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது கிடையாதுன்னு இல்லை அவங்களுடைய அப்ரூவல் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதுதான் சொல்றாங்க அது வந்து இதே மாதிரி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லயும் ஓகே த லிஜிஸ்லேச்சர் கண்ட்ரோல் த பினான்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்போ ஒரு சட்டசபை வந்து பைனான்ஸ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் அதிகமான செலவு இல்லாம சீக்கிரமா செலவு பண்ணாம எப்படி வந்து அனாவசியமா செலவு இல்லாம எப்படி செலவு பண்றத பத்தி முடிவு எடுக்கிறதுடைய பவர் யார்ட்ட இருக்குனாக்கா அந்த லிஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பருக்கு தான் இருக்குது லோயர் ஹவுஸ் என்ஜாய் கிரேட்டர் பவர் ஓகே அதாவது லிஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு மட்டும்தான் அந்த மணி பில் சம்பந்தமான பவர் வந்து அதிகம் அப்பர் ஹவுஸ் இன் மணி மேட்டர்ஸ் அப்பர் ஹவுஸ் கிடையாது தன் த அப்பர் ஹவுஸ் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்பர் ஹவுஸுக்கு அதிகமான பவர் இல்லைன்னு அர்த்தம் மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் ஒன்லி இன் த லோயர் ஹவுஸ் ஆர் த அசம்பிளி லோயர் ஹவுஸ்ல மட்டும்தான் மணி பில்ல வந்து மணி காசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து லோயர் கவுன்சில்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நோ நியூ டேக்ஸ் கேன் பி லெவிட் வித் அவுட் த சாங்ஷன் ஆர் பர்மிஷன் ஆஃப் த அசம்பிளி அப்படின்னா சொல்லலாம் புது டாக்ஸ் அதாவது புது வரிய போறதா என்ன செய்யணும்னாக்கா கேன் பி லெவிட் வித் அவுட் த சாங்ஷன் ஆஃப் ஆர் பர்மிஷன் ஆஃப் த அசம்பிளி அசம்பிளி மெம்பரை கேட்காமலே அசம்பிளி மெம்பரை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமலே ஒரு புது டாக்ஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அவங்களுடைய பர்மிஷன் வேணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பா நேற்று சொன்னது தான் இன்னைக்கு நாங்கள் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றோம் ஸோ சாட்டர்டே கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து ரேங்க் கார்டை இ
நேற்று சொன்னது தான் இன்னைக்கும் வந்து இது வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணாதவங்க கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நாங்கள் வந்து மார்க் என்ட்ரு பண்ணி உங்களுக்கு அந்த சாட்டர்டே வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஓகே கண்டினியூ தி நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எத்தனை சார் இருக்கு